，我知道他是地主，但我告诉你，我舅舅是好人。什么？地主中也有好人？指导员同志，这话可是你亲口说的，我们大家都听见了吧？是啊，都听到了，听到了。你斗争我舅舅，你也得跟我商量商量啊！唐忠贤通匪，前几天向永国到了他家里，让他给八面山收集情报，还给他留下了金条，让他做活动经费。我亲眼看见的，胡说！他送的金条我根本就没收。大家都听见了吧？啊，唐忠贤已经承认向永国到了他家里了。至于他向土匪出卖了解放军的情报没有，我们会审问他的。你先把我舅舅放了，我们俩好好谈谈。指导员，我是想给你这个面子，可是广大的群众不会同意啊。再说，我们把大地主唐忠玄就会援起来斗争，这个事儿我已经向乡里报告过了，廖政委也知道。廖政委也知道，不可能。舅舅，木山，舅妈，木山，我没事儿。你别管，不，舅舅，舅妈，我去找政委去。指导员，政委来了，人呢？政委，木山，你要冷静。廖政委，全指导员阻拦我们农会工作，他说地主中也有好人，不让我们斗争唐忠贤，我们真不知道该怎么办了。不是政委，行了，别说了。乡亲们。人民解放军坚决支持贫农协会在土改中的一切革命行动，旧的剥削制度一定要推翻，地主阶级一定要打倒。感谢亲人解放军，感谢亲人解放军，打倒大地主唐忠贤，打倒地主唐忠贤，打倒地主唐忠贤。真的是不错，我不明白，不明白样子，哪像解放军英雄九连的指导员嘛！我想不通，想不通也要想，这就是革命。毛主席说，革命是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴力行动。我舅舅他真是个好人，我参加革命就是他鼓励我去的。都罗寨的土地，是不是有一半是唐家的？在村里，是不是有二十多个人给他当佃户？他就是剥削制度的既得利益者。我承认，他是有很多的土地，可是他是祖辈留下来的。当然，还有一些是他省吃俭用用钱买来的。地买的越多，他就会更好的对农民进行剥削。不，他对每个佃户都非常好，他从来不欺负任何人。我说全木山呀、啊，全木山。我还是那句话，你的屁股坐歪了。他收留向永国、向清丽，在他办的学校里上学。也许，这正是你所说的开明，是不是？我舅舅收留向永国妇女，就是想用文明礼教来改造他们。前些日子。向永国亲自到唐忠贤家里去
，李同暖差一点就死在唐忠贤家里。楚林的工作我干不了了，你把我调走吧。你说什么？你再给我说一遍。想走？要当逃兵是不是？要走可以啊。把你身上的军装给我脱下来。穆山，革命对你是考验，对所有的人都是考验。你要振作起来，啊！我知道你是个好党员、好同志。穆山，你要好好检查一下你的立场，然后给团党委写份思想汇报。说说看，光头他两夫妇没劲，应该把驼峰的老妈也抓来，让那个地主婆也受受教育。嗯，这个提议不错啊。主席，宋秋娥的爹也是匪属，他是驼飞云的岳父。抓，嗯，都给我抓了。嗯，是。等等。怎么，李二狗，你不能这么做呀！以后再叫我李二狗。我跟你没完！行行行行，李同暖同志，你明明知道秋娥是被驼飞云强行抢到山上去的呀！我管他怎么上山的呀！啊，他已经嫁给了驼飞云，领着驼飞云挑着鹤里回家乡，全村人都看见的。乡里乡亲的，咱们以后还见不见面了？黄忠杰同志，这是革命啊！你刚才没看见廖政委是怎么支持我们的吗？李主席，肥水抓不抓？抓，出了问题我负责。李通暖同志，你不能这么做。哎，跟长，你去找老太婆。好，宋秋娥家啊，我亲自去吧。宋秋娥，带你去开斗争会。斗争我吗？哼，你儿子是土匪大头目，不斗你斗谁？他的事情与我无关。有本事，你们到营盘寨去找他。走，李主席的命令，走吧。诺神保佑，跟我走。李二狗，我告诉你，这条扁担可打过驼飞云。今天你要进我们家，我照样打你。驼飞云是你们家李雪。你打他那是你的私事，我管不了。我是龙会主席。今天批斗大会你必须参加。不去，不去也得去。给我带带带带带走走。李二狗，你太过分了。托福云的小姨子，你也得接受管制。你敢？这年头，有我李通暖不敢做的事儿吗？带走，走。哎，走。主，到，进来啊！哎，有事儿？没事儿。啊，政委呢？政委到袁家庭去了。嗯，快走。外面怎么那么闹？他们在开完斗争大会呢，又斗争谁啊
，他们把偷飞云的母亲，还有田秋娥的父亲和姐姐，也抓来斗争了。太不像话了！跟我走。是。啊，等等，你别去了，我一个人去。指导员。独罗在，土改斗争大会现在开始。同志们、农友们，今天的斗争大会，大家可以站出来，控诉土匪和地主的罪行。龙会给你们撑腰啊！大家有仇的报仇，有冤的伸冤，打倒地主！打倒地主！消灭土匪！消灭土匪！土地革命万岁！土地革命万岁！啊，同志们，解放军全指导员来参加我们的斗争大会，大家热烈欢迎！把这位老人给放了。为什么？还有他们都放了。他是土匪营的母亲，他是土匪营的岳父，人民的敌人，怎么能把他们给放了呢？不管他儿子是谁，或者他儿子干过什么，他只是一个老人，你不能这样羞辱他。指导员，土匪云杀人不眨眼，抢走了你的未婚妻，难道你不恨他吗？我再跟你说一遍，不管他儿子做过什么，跟这位老人家没有任何关系。全指导员，你忘了廖政委说的了吗？你的屁股坐歪了。老人家，你们回去吧。不行，他们不能走。让他们走。让他们走。解放军指导员拿枪对着平贤主席，看在廖政委面前，你怎么交代？老人家们，你们回家吧，啊，路上小心就是。诺神保佑你，不能动。李通暖，你想干什么？你们要干什么？没你们事儿。回去，指导员，指导员，指导员，听见没有？把枪放下！廖政委来了，进令站着干嘛？坐下。解放军和民兵枪对枪对着干，这事儿真闹成了，会是什么样的后果？你们想过没有？政委，是他先掏的枪。田本山，是不是你先掏枪？我没有掏枪。政委，是他枪对着我的脑袋，民兵实在看不下去了，这才拿起的武器。我不想解释什么。当时在场的人很多，到底怎么回事？大家都看见了。你给我坐下。好啊，打过日本强盗的枪，打过蒋介石军队的枪，你现在对准了农民协会的干部，对准老百姓，你的本事不小啊！啊，我愿意接受处分。全木山同志，你以为我不会处分你吗？周伟。幸亏您来得及时，要不然我李通兰恐怕就要牺牲在土改斗争的会场上了。哭哭，哭你个头！你也有错误。啊，这位，我李通兰错在哪儿？请这位批评指正。我非常理解你革命斗争的积极性，地主要斗，土匪要剿。但是咱们不能不讲政策，是不是？匪属是我们团结的对象。
，我们正在通过家属进行政策攻心，瓦解土匪队伍。你把匪鼠拉到台上斗争，那只能激化矛盾，啊，那让山里的土匪铁了心的做人民的敌人。报告政委，这个错误我已经坚决改正了。土匪云的母亲和几位匪鼠已经放他们回去了。来坐，李同满同志，你刚刚走上革命道路，啊，对党的政策掌握的还不够，但你的革命热情是值得表扬的。全木山同志阻止你斗争，陀飞云的老母亲，他这样做，虽然是为了维护党的政策，但是他用枪对着你是不对的。现在。我让全木山同志当着面向你赔礼道歉。行，我同意他给我当面道歉。都是革命干部，一定要团结，啊！全木山，向他赔礼道歉。我不会向他赔礼道歉的，全木山同志。你眼里还有没有我这个政委啊？政委，你给我点时间，让我想一想。好吧，你先回连部。是。等等。全木山同志，从现在开始，你已经不再是九连指导员了。你要撤了我，撤与不撤，看你的态度。俗话说：“自怕上墙。”我在自挂的墙上才发现字写的不怎么样。人也是一样啊，哪怕是英雄，放在节骨眼上，往往会败下阵来。这位，你可认识一个叫全木山的人？我认识啊，他是我的学长。你们以前是不是很熟悉？啊，都是一个村的，当然熟悉了。哎呀，我欠了他一个天大的人情啊！发生什么事了？全木山是解放军的指导员，今日他从李同暖的手里救走了我娘、你爹还有你姐姐。李同暖是谁？我不认识啊。李同暖就是李二狗。李二狗啊，他是我们村人见人嫌的脏东西。人家现在是贫血主席，他带着民兵开斗争会，把我娘、你爹都给绑起来了。岂有此理！全木山不让他们斗争我娘，跟李同暖刀枪相对，差点就打起来了。村里的事情你怎么知道的？山下有我的耳目，没有我不知道的事情。也不知道他们现在怎么样了。全木山保护了我娘和你爹，听说还受了处分。你说的这些都是真的吗？山下有个没有眼睛的人，山下无论发生什么事情，他都会通报我的。没有眼睛的人，我怎么没见过呀？神龙见首不见尾，你当然见不到他了。同志，坐。哎，来喝水。谢谢政委。嗯。政委。嗯。我有一件很重要的事情要向你反映。啊，你说。
。哎，你说呀？啊，也是关于全木山的。全木山，隐瞒了阶级出身，他是个阶级异己分子。嗯，你说这话有什么根据吗？我听说他在部队入党提干，填写的阶级出身都是贫农。没错啊，他出身就是贫农啊。他的父亲可以算贫农，但在八岁的时候，他的父亲和母亲都死了。他一直是跟他的舅舅唐忠贤长大的，他的阶级出身应该和唐忠贤一样。去哪儿？李通啊，在里边呢。这是你个人意见吗？龙辉，在给村里人划阶级成分时，群众的意见可是很大。我呀。一直还替全木山做解释呢，李通啊，你反映情况很重要，这件事儿告诉我就行了。应该怎么处理那是部队的事儿，千万不要再跟别人说了，好吗？请志远放心，我一定会全力维护解放军的威信。嗯，好了，没什么事儿了，你走吧。志伟，我还有天大的一件事要向你报告。哦。哎，你说，在永顺参加干部培训班，听你讲课，说到阶级斗争的厉害时，你说，当年土匪弄走了日本人留下的三枚续警炸弹，政委，我知道炸弹在哪里。李总管，你怎么不早说呀？不，哦，我政委，炸弹到底在哪，我还说不清楚，但是这个线索我知道，我知道是谁让向永国去。弄这些炸弹的，你说谁？八年前，我被土匪强拉上山，他们让我入伙，我不干，但是要逃走也不容易。有一天，我看见唐忠贤上了八面山。唐忠贤，哎，你往前说。啊，我就想啊，唐忠贤跑到土匪窝干什么来了？我就偷偷的跑到墙角根下，偷听他和向永国说话。他们说什么？他们说的，真是细菌炸弹的事儿。这……哎，他们怎么说的？我听见唐老师说，日本人在常德扔下的细菌炸弹有几枚落地没有响，他让向永国去把它弄回来。那那向永国怎么说？答应了。向永国还说要派最可靠的人去常德呢。他们还说了什么？他们越说越小，后来的话我就没听清楚了。这个唐忠贤到底是什么人物啊？政委，既然是唐忠贤出主意让土匪把那些炸弹弄回来，那他就一定知道东西放在哪了。李总管，你反映的情况非常重要。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！爹，哎呦，这傻闺女，哈哈哈，这新闻系的公主开始做真相活了啊！爹，我给时髦的做鞋呢。我现在才明白毛子为什么送你顶针啊。等给毛子做好了之后，也给你做一双啊！哦，还没忘记爹，哈哈哈哈哈！哎呀，这爱情这东西真是了不得啊！你说一个舞刀弄枪的手，哎，他还拿起针线来了，笑话我！好了，放下针线，拿起枪，跟爹下山一趟。什么事儿啊？山下有个叫李通暖的，欺负唐先生，我得下山取他的脑袋。李通暖是什么人啊？他叫李二狗，据说是共匪的政委给他起的名字。那
，随便找个人下山就行了，干嘛要您亲自出马呢？不行，我发过誓，谁欺负我德仁师，我要亲手把脑袋给剁下来。唐老师是您的恩师，也是我的恩师，我跟您一起下山。嗯。<笑>唐同学，八年前，向永国派人去常德收集日本人的细菌炸弹，是你出的主意吧？嗯、你怎么知道的？要想人不知，除非己莫为。唐同学，我告诉你，你所做的一切事情，你和向永国的关系，我都掌握着呢。啊！我告诉你，你要是死不认账，我给你一句话，死路一条。我的确是为了那几枚细菌炸弹上了一趟八面山。嗯，这就对了。往下说。我听说常德有几枚细菌炸弹落地以后没炸开。我让向永国把那几枚臭蛋找到。臭蛋找到以后，你们打算做什么用？把它埋起来。呸！好啊，唐宗贤，你们倒成了救苦救难的活菩萨了，是不是？啊？鬼相信你们？信不信是你们的事情，我说的都是真话。好，唐宗贤，我问你。向永国找到那些炸弹以后，把他埋到哪儿了？他派的那几个人没敢动他们，空着手回来了。唐宗贤，你骗我！我向来不说假话。好啊，啊行，看来是不打断你几根老骨头，你是不肯说真话的。带下去，过来，走走。走哎呦！报告，燕子狗的吊桥已经炸了。好，今日我营盘寨可是一夫当关，万夫莫开啊！解放军要想上山，除非腋下长出翅膀。哼，不，还是要小心谨慎，日夜派人看守。嗯，我都安排好了。嗯，吊桥安装了没有？我守着撞的，万无一失。带我去看看。哎，大哥，请。不错。嗯，徐海，你为我营盘寨又立了一功啊！这个吊篮啊，是目前上山下山的唯一通道。你们给我听着，没有我和徐海的命令，任何人不准上山下山。是。你来这儿干什么？啊，楚娥，我先来告诉你个消息。我哎,哎,哎，有什么话就在这儿说。全木山被撤职了。本来呀、啊，他的前途无可限量，啊，一个“情”字，毁了他，在革命的凳子上，他的屁股坐歪了。你走，你走，你走，你走，我不想听你说这些。楚娥。一个贫血主席深入群众，关心关心你，你也不让进家坐坐。楚哥，你这样对待贫血主席，你是要后悔的
，本来你们家是定了钟龙，属于团结对象，那么可是一不小心，攀上妥飞云这样的亲戚，就成了匪属了。多可惜呀、啊，春娥。其实你们家的情况也不是不可以改变，就看你能不能听我的话了。春娥，你别看我现在是贫县副主席，是个干部，可我的岁数也不小了。到现在都没娶上个老婆。只要你肯答应嫁给我，今后要是还有谁敢欺负你们家的任何人，我跟他没完。我向你保证。春娥，我说的话你听到了吗？我只听见有蛤蟆在叫。春娥，只要我一句话，他全部死。木山哥，李副主席，你刚才说我什么呢？啊，木山同志，我跟春娥谈点事儿呢，没说你。哎，春娥，木山哥，喝水。春娥，我跟你谈了这么久话，一口水也没喝上啊。我也要喝。没了，春娥，我对你宣布一个革命通知：农会要盖一间办公室，明天一早让你爹来出宫。我爹他病了。你爹病了，你顶上。我告诉你啊，明天一早出宫，谁知道斗争谁。木山哥。他说你被撤职了，是真的吗？没事。这来，连长回来了，请你马上回去。授予中国人民解放军四十七军先锋团九连为英雄九连。好，同志们，这个荣誉是集体的，是我们九连每个战士共同取得的。我希望这个荣誉要一尘不染。王泽生，到，这个任务交给你了。是。指导员回来了，指导员。好啊！哎，对了，你召集大家伙开个会，把英模报告会的精神给传达一下。还是你安排吧。啊，嗯，我现在已经不是九连的指导员了。啊？指导员，木山。李通暖把妥飞云的母亲，连同你的舅舅舅妈，宋秋荷的父亲和姐姐都弄到台上批斗，你劝阻无效。李通暖要指使民兵拿枪口对着你，是这事吧？是。这时我们的战士也拿枪冲了上去，他们是谁？他们是谁？你别问了，一人做事一人当。我一定要知道这事。我已经接受处罚了，你还要我怎么样？哎呀，指导员，我不是这个意思。我只是想知道我于大喜的这几个讲义气的战士是谁。当时有很多战士都在场，你问他们好了。好啊，有人敢拿枪对着我们九连指导员啊！我于大喜，我第一个我就冲上去。政委处罚我
，我没有怨言。谁让我是指导员呢？政委那儿有我，我去找他。大喜，不需要。哎，你这人怎么那么倔呢？你，因为我坚信，有错的绝不是我。你能不能把声音放的小一点？<笑>我习惯了。英雄九连，花不错嘛，嗯，带着挺精神。你打算什么时候把它摘起来？啊？我不摘，啊，我睡觉都想带着它。你就为这事儿来找我？不是，那什么，我不知道你这次又要把谁派到我们九连当指导员啊？你说这话什么意思？啊，不是那个全部山，不是已经被你给停职了吗？不，我当初就说你跟团长把他介绍给我的时候，你看他在台上又蹦又跳的，我就知道他不适合当我们九连的指导员。你给我闭嘴！全木山，全木山怎么了？他在九连做的工作不比你差。我，政委，政委，政委，他是干的比我强。可是他给你捅这么大娄子，你刚刚见过全木山？我们没有啊，全木山在哪儿呢？给我坐下。郑文，我说你这个臭小子啊，你什么时候也学会弯弯绕了？郑文，你喝水来。郑文，你看当当前形势这么复杂，这么紧张。这全村有一半的老百姓跟山上的土匪有这样那样的亲属关系，你说我们要是把那批斗对象划分那么清楚，会不会打击一大片啊？什么叫打击面大一点啊？对贫农群众在革命斗争中出现的一些过激行为，那全木山是驻军的指导员呢，他应该是好言相劝。可是他呢，带着战士，啊，拿着枪。和民兵枪对枪的，差点干起来，这太不像话了！他他怎么能拿枪对着人民老百姓呢？我们靠的什么？靠就是人民群众嘛！说我，我想会不会是指导员本意是好的，方法不对啊？政委，你说是吧？政委，哎，现在啊。让我最难办的是，他的阶级成分问题。李同暖以农会的名义，对他的阶级成分提出质疑。啊，李二狗，狗日子我，我，我，那个，郑文，有句话我不知道该不该说。说，为什么你你你抬的时候你放全木山一把呢？行吗？什么意思啊？不是我。这全木山阶级成分怎么划分？是跟他爹也好，跟他舅也好，我觉得都没问题。关键不是你，你拍板吗？不是你要把全木山给划到地主行列里，那那全木山一生前途他就毁了，政委。我也是这么想的。哎呀，我为他感到可惜啊。政委，政委你什么意思啊？政委，现在只有你能救他了，政委。